வணக்கம் இது என்னும் அழுத்தும் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளாஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஃபியூ வீடியோஸாக நம்ம வந்து ஃப்ரேஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ ஃப்ரேஸ் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இந்த கிளாஸ் இருக்க போகுது ஸோ கிளாஸ் எப்படி இருக்க போகுது அ கிளாஸ் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் விச் ஹேஸ் அ சப்ஜெக்ட் அண்ட் அ வேர்ப் ஸோ கிளாஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸாக இருக்கும் அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்க்குள்ளே ஒரு சப்ஜெக்டோ ஒரு வேர்போ இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃப்ரேஸ் பார்த்தப்போ பார்த்துருப்போம் அதுவும் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸாக தான் இருக்கும் பட் அதில் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்படியே அதுக்கான ஆப்போசிட் தான் இந்த கிளாஸ் அண்ட் அ கிளாஸ் மே ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் ஆர் இட் மே பி அ கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் இன் இட் செல்ஃப் ஸோ ஒரு சென்டென்ஸில் கிளாஸ் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அதுவே ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாகவும் ஆக்ட் ஆகலாம் அது தனியாக தனித்து நின்று அதுவே ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகவும் இந்த கிளாஸ் ஆக்ட் ஆகலாம் ஆனால் நம்ம ஃப்ரேஸ் பார்த்தப்போ பார்த்துருப்போம் ஃப்ரேஸால் ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக ஆக்ட் ஆக முடியாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பார்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன் அதால் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் ஆக்ட் ஆக முடியாது பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா அதில் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இல்லாதனால அதால் ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக ஆக்ட் ஆக முடியாது பட் கிளாஸ் ஆக்ட் ஆகும் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக அண்ட் அ கிளாஸ் கண்டைன்ஸ் ஒன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஒன் வேர்ப் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு வேர்போ இருக்கும் ஸோ அந்த வேர்போட நம்பர்ஸ் வச்சு ஒரு சென்டென்ஸில் எவ்வளோ கிளாஸஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்ஜெக்ட் கேன் பி மென்ஷன்ட் ஆர் ஹிடன் சில சமயங்களில் சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் ஓப்பனாக இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இதுதான் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சம்டைம்ஸ் ஹிடனாக இருக்கும் நம்மளாக புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் Every sentence has at least one class. So, ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் அட்லீஸ்ட் ஒன் கிளாஸ் ஆகுது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் கிளாஸஸில் நமக்கு நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருந்தாலும் மெயினாக கிளாஸை நம்ம டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இண்டிபெண்ட் கிளாஸை நம்ம மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிபெண்ட் கிளாஸை சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பேர்லேயே உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் அது எதையுமே சார்ந்து நிற்காது அது தனித்து நின்று ஒரு சென்டென்ஸாக கூட அதால் ஆக்ட் ஆக முடியும் டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படி இல்லை அது கம்ப்ளீட் ஆக அது கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் மாதிரி அமையாது அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு மீனிங் கொடுக்குறாங்கன்றது தெரியும் அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய மீனிங் கம்ப்ளீட் ஆகணும் அப்படின்னா அவங்க இண்டிபெண்ட் கிளாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் சார்ந்து இருக்கணும் இண்டிபெண்ட் கிளாஸோட சேரும் பொழுது தான் டிபெண்ட் கிளாஸோட அர்த்தம் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் டிபெண்ட் கிளாஸ் அண்ட் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் அ கம்ப்ளீட் தாட் பை இட் சர் ஸோ இப்போ சொன்னது தான் ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் தனியாக நின்று அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் என்ன விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை அவங்களால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அவங்களோட மீனிங் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் A dependent class does not express a complete thought by itself. So, a dependent class is not able to express a complete thought by itself. So, a dependent class is not able to express a complete thought by itself. That can stand alone as a complete sentence. So, a independent class is not able to express a complete sentence. So, a dependent class is not able to express a complete sentence. So, if you have a complete thought, how can you express a complete sentence? It can be expressed by itself. Every sentence contains at least one main class. ஒரு முழுமையாக அர்த்தம் முழுக்கக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் ஆகுது இருக்கும்னு பார்த்தோம் ஸோ ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்குது அப்படின்றப்போ ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போது இப்போது ஒரு சென்டென்ஸில் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரெண்டுமே இண்டிபெண்ட் கிளாஸாக இருக்கும் பொழுது அவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம இந்த கோஆர்டினேட்டர் அப்படின்ற வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் கோஆர்டினேட்டர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அதுதான் இந்த கோஆர்டினேட்டர் அப்படின்றது இப்போ உங்களோட சென்டென்ஸில் ஒரு கிளாஸ் இண்டிபெண்ட் கிளாஸாகவும் ஒரு கிளாஸ் டிபெண்ட் கிளாஸாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள நாம் சபார்டினேட்டர் வச்சு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கோஆர்டினேட்டர் சபார்டினேட்டர்ன்றது இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ கன்ஜங்ஷன் வீடியோ பார்க்கும் பொழுதே அதில் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனாக என்ன சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனாக என்னென்ன அதை ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் லேர்ன்
ராம் பாட் அ நியூ பைக் ராம் புதிய பைக்கை வாங்கினான் அப்படின்னு சொல்லி சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது இன்கம்ப்ளீட்டாக நிற்கல முழுமை பெறுது இல்லையா அப்போது இட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அ கம்ப்ளீட் தாட் அதனால் இது வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இதில் ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கனால இதில் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் இருக்குது இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மட்டுமே தனித்து ஒரு சென்டென்ஸாக ஆக்ட் ஆகுது இது ராம் பாட் அ நியூ பைக் அப்படின்ற குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் தாட்டோட ஒரு சென்டென்ஸாக ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது தான் நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாஸாவது இருக்கும் அதுவும் மெயின் கிளாஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கிட் டு எய்ட் த லட்டு பிஃபோர் பட்டு ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் ஸ்கூல் என்ன சொல்கிறாங்க பட்டு ஸ்கூல்லேருந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி கிட் டு லட்டு சாப்பிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இப்போது எத்தனை சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும் கிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் எயிட் ஒரு வேர்ப் பட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் ரிட்டர்ன் அனதர் வேர்ப் ஸோ இதில் நமக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது அதனால் இதில் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்க போது என்னென்ன கிளாஸ்ன்றத பார்ப்போம் கிட்டு ஏட் லட்டு ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மட்டுமே முழுமையாக இருந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் தாட்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது அப்போ இவங்கள நாம் இன்டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிஃபோர் பட்டு ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் ஸ்கூல் இது என்ன அர்த்தம் பிஃபோர் பட்டு ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் ஸ்கூல்னா பட்டு ஸ்கூலிலிருந்து வருவதற்கு முன் பட்டு பள்ளியிலிருந்து வருவதற்கு முன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சென்டென்ஸ் இன்கம்ப்ளீட்டாக நிற்குது அப்போது இதை நாம் டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த பிஃபோர் பட்டு ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் ஸ்கூலுன்ற டிபெண்ட் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆகணும்னா அது கூட கிட்டு எயிட் தி லட்டுன்ற இன்டிபெண்ட் கிளாஸ் ஜாயின் ஆகணும் ஸோ ஒரு டிபெண்ட் கிளாஸ் தனியாக நின்று கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக ஆக்ட் ஆக முடியாது அது இன்டிபெண்ட் கிளாஸோடு சேரும் பொழுது தான் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக ஆக முடியும் ஸோ இங்கே இன்டிபெண்ட் கிளாஸ் இருக்குது டிபெண்ட் கிளாஸ் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த பிஃபோர் அப்படின்ற வார்த்தையை தான் நாம் சபார்டினேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ராம் பாட் அ நியூ பைக் பட் ஹீ ஸ்டில் ஹேஸ் த ஓல்டு ஒன் ஸோ ராம் வந்து ஒரு புதிய பைக் வாங்கியிருக்காரு பட் இருந்தாலும் அவர்கிட்ட அவரோட பழைய பைக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் எத்தனை சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ராம் பாட் இது ஒரு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் ஹீ ஹேஸ் அப்படின்றது ஹேஸ்ன்றது வேர்ப் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கனால இதில் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்றத அர்த்தம் எது இது என்னென்ன கிளாஸ்ன்றத பார்ப்போம் ராம் பாட் அ நியூ பைக் ராம் புதிய பைக்கை வாங்கினார் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மட்டுமே தனியாக நின்று ஒரு கம்ப்ளீட் தாட்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்கள நாம் இன்டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ளஸ் ஹி ஸ்டில் ஹேஸ் த ஓல்டு ஒன் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தனியாக நின்று ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அவரிடம் இன்னும் பழைய பைக் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த சென்டென்ஸில் நமக்கு ரெண்டுமே இன்டிபெண்ட் கிளாஸ் ரெண்டு இன்டிபெண்ட் கிளாஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கோஆர்டினேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் கோஆர்டினேட்டர் அப்படின்றது கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் கன்ஜங்ஷன் வீடியோ பார்க்கும் பொழுது நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபேன் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ரனிம் பார்த்துருப்போம் அதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த வீடியோ ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் என்ன சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் என்னன்றது புரியும் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் I love cricket and I am the captain of my school cricket team. என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும் நான் தான் என்னோடய ஸ்கூல் கிரிக்கெட் டீமோட கேப்டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஐ லவ் இது ஒரு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் ஐ ஆம் இது அனதர் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் ஸோ ரெண்டு வேர்ப் இருக்குது சப்ஜெக்ட் கூட முக்கியம் இல்லைங்க ஏன்னா சப்ஜெக்ட் சம்டைம்ஸ் ஹிடன் ஆகி வரும் வேர்ப் தான் முக்கியம் எத்தனை வேர்ப் இருக்கோ அத்தனை கிளாஸ் உங்கள் சென்டென்ஸில் இருக்குன்றது அர்த்தம் ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு இருக்கனால ரெண்டு கிளாஸ் இருக்க போது என்னன்றத பார்ப்போம் ஐ லவ் கிரிக்கெட் இந்த குரூப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் மட்டுமே தனியாக இருந்து ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா எனக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும் அண்ட் ஐ ஆம் த கேப்டன் ஆஃப் மை ஸ்கூல் கிரிக்கெட் டீம் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸும் தனியாக நின்று ஒரு கம்ப்ளீட் தாட்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்டிபெண்ட் கிளாஸ் இவங்க ரெண்டு
ஸோ ஒரு ஹேட் வந்து பாஸ் பர்ஃபெக்ட்காக யூஸ் பண்ணது இன்னொரு ஹேட் வந்து லஞ்சு சாஃப்டாரு அப்படின்றத எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு ஹேட் இருக்குதுன்னு குழம்பிக்காதீங்க இதில் நம்ம எத்தனை சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் மை கிராண்ட் ஃபாதருன்றது சப்ஜெக்ட் எயிட்டுன்றது வேர்ப் ப்ளஸ் ஹீ ஹேட் ஹேட் அந்த காம்பினேஷன் ஒரு வேர்ப் இல்லையா ஸோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது அதனால் இதில் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்க போது மை கிராண்ட் ஃபாதர் எயிட் பீடா என்னுடைய தாத்தா பீடா சாப்பிட்டார் இதுவே ஒரு தனியாக நின்று கம்ப்ளீட் தாட்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்கள நாம் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆஃப்டர் ஹீ ஹேட் ஹேட் லன்ச் அப்படின்றது இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தனியாக நின்று எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது அவர் உணவு உண்டதற்கு பிறகு அப்படின்னு அப்படி நிற்கும் ஸோ அதனால் இவங்க டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இந்த டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆகணும்னா இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸோடு ஜாயின் ஆகணும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய வேர்ட் சபார்டினேட்டர் ஆஃப்டர் என்ற சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அது ஒரு சென்டென்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸில் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருக்கும் பொழுது அதுக்கு பின்னாடி டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வரலாம் இல்லை இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வரலாம் இல்லைனா ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்க்கு மிடில்லையே டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வரலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தது தான் மை கிராண்ட் ஃபாதர் எயிட் பீடா ஆஃப்டர் ஹீ ஹேட் ஹேட் லன்ச் இதில் மை கிராண்ட் ஃபாதர் எயிட் பீடான்றது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அதுக்கு பின்னாடி ஆஃப்டர் த இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் பிளேஸ் ஆகிருக்கு ஆஃப்டர் ஹீ ஹேட் ஹேட் லன்ச் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வென் ஐ க்ரோ அப் ஐ வாண்ட் டு பி ஏ சயின்டிஸ்ட் ஸோ நான் வளர்ந்த பிறகு சயின்டிஸ்டாக விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐ வாண்ட் டு பி ஏ சயின்டிஸ்ட்ன்ற இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை தனியாக நின்று பொருளை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஒரு சென்டென்ஸாக அமைய முடியும் ஸோ அவங்க இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வென் ஐ க்ரோ அப் நான் பெரியவளான பிறகு இல்லை வளர்ந்த பிறகு அப்படின்னு அந்த கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட்டாக நிற்கும் அந்த சென்டென்ஸ் ஸோ அப்போது இந்த எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி பிளேஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் த மேன் ஹூ ஷவுட்டட் ஆல் நைட் மேட் இட் இம்பாசிபிள் டு ஃபால் அ ஸ்லீப் ஸோ நைட்டு ஃபுல்லாக அந்த கத்திட்டு இருந்த மனுஷனால் தூக்கமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே த மேன் மேட் இட் இம்பாசிபிள் டு ஃபால் அ ஸ்லீப் அப்படின்றது இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தனியாக நின்று பொருள் தர முடியும் அதனால் இதை நம்ம இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹூ ஷவுட்டட் ஆல் நைட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரெஃபர் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஹூ ஷவுட்டட் ஆல் நைட்டுன்றது தனியாக பொருள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது அதனால் இவங்களை நாம் டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ்க்கு நடுவில் உங்களோட டிபெண்ட் கிளாஸ் பிளேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம கிளாஸஸோட டைப்ஸ் என்னென்னவோ அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் குவிஸ் டைம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கேட்ட கொஷின் ஜென்ரல் கொஷின்ஸ் தான் ஐ ஹோப் மை கார் கம்ஸ் பேக் ஸோ நம்ம ஒரு பொருளை வந்து ஒருத்தவங்கக்கிட்ட கொடுக்குறோம் அந்த பொருள் பத்திரமாக வரணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் இப்போ நான் கார் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஐ ஹோப் மை கார் கம்ஸ் பேக் என்ன ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன் ஒன் பீஸ் இது வந்து ஒரு இடியம் இது என்ன பண்ணும் இன் ஒன் பீஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வித்தவுட் டேமேஜ் ஸோ கார் வந்து உடையாமல் பத்திரமாக திரும்பி வரணும் ஐ ஹோப் மை கார் கம்ஸ் பேக் இன் ஒன் பீஸ் இது தான் அதுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோக்கான ஜென்ரல் கொஷின் நம்ம துணி துவைக்கும் பொழுது துணியை பிழிவோம் இல்லையா நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணி ஸ்குவீஸ் பண்ணி பிழிவோம் இல்லையா ஸோ அப்படி பிழியிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன பேர் சொல்வோன்றதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ